ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലെ അത് മുഴുവൻ ഏകദേശം ആ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കണ്ടെത്തി പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ബൈഹേർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനുകളിലായിട്ട് അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഡ്രോവിങ്സും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും വേണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും തയ്യാറാക്കണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലോ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലോ ഒന്നും ഇല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസേ തരുന്നുള്ളൂ അതും കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കണ്ടെത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും കൂടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മിസ്റ്റർ സോൾട്രേഡ് പ്ലേസസ് ദ ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് ബിഫോർ യു അതായത് സോൾട്രേഡ് എന്ന കച്ചവടക്കാരൻ ഈ താഴെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖകൾ രേഖകളിൽ നിന്നുള്ള ബാലൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഫ്രം വിച്ച് അതിൽ നിന്നും യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡേറ്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അത് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിലുള്ള ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവസാനത്തെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയർ അതിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടെ തയ്യാറാക്കാനാണ് ചോദ്യം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതാണ് ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതാണ് ബാലൻസുകൾ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡീറ്റെയിൽസും മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലോസിങ്ങിലുള്ളത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എന്നുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വർഷത്തേതാണ് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം അവസാനത്തെ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡീറ്റെയിൽസുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ടുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഈ ഈ വർഷത്തേത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബി ഒ ഡി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിലേത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗിൽ ഉള്ളത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്ലോസിങ്ങിലേത് ഈ വർഷത്തെ ക്ലോസിങ്ങിൽ അയ്യായിരം സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ്
അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്ന ബാലൻസിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ അത് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ബാഡ് അത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റായി മാറി എന്നർത്ഥം ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ആ ക്യാപിറ്റലിന് പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കണം റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് ഓൺ മിസ്റ്റർ സോൾ ട്രേഡ് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതായത് ഇദ്ദേഹം അതായത് ഈ ഉടമസ്ഥ സോൾ ട്രേഡ് എന്ന അദ്ദേഹം ഡ്രോയിങ്സ് നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ചാർജ് ചെയ്തു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിന് മാറ്റിവെക്കണം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ചോദ്യത്തിൽ നേരത്തെ പറയേണ്ടായി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ അതായത് ഒന്ന് ഏഴ് അതായത് ഏഴാം മാസം നമ്മൾ ലോ ലോൺ എടുത്തു പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതായത് അത് അടച്ചിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇതോടുകൂടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റായി അതായത് കുറേ ബാലൻസുകൾ തന്നു ഓപ്പണിംഗിൽ ക്ലോസിംഗിൽ ബാലൻസ് തന്നു കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് തന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതിൽ ക്ലോസിങ്ങിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കണം അതായത് ഈ വർഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എത്രയാണെന്ന് അസർട്ടൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്കറിയാം അത് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പെർഫോമയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഡ്രോവിങ്സ് വേണം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണം ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ്ങും വേണം ഇത്തരം ഐറ്റംസുകൾ നമ്മൾക്ക് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കി ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അത് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡും ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ്ങും വേണം അത് നമ്മൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല ഡ്രോവിങ്സ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രോട്ടിൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പരിഗണിക്കേണ്ട അത് എടുക്കേണ്ട അവിടെ സീറോ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിലെ ഐറ്റംസ് കുറേ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും ഓപ്പണിങ്ങിലെയും ക്ലോസിങ്ങിലെയും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലെ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമുക്ക് തന്നതിലെ ഓരോ ബാലൻസുകൾ അതിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട്
பி பி பில்ஸ் பேபிள் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சண்ட்ரி கிரெடிட் நம்மளுக்கு நம்ம எழுதேண்டது தயாராக்கேண்டது அதன் ശേഷം இத்தனை ஐட்டம்ஸ் நமக்கு லபியமாயிருந்தது அது உபயோகிச்சு நம்ம ஸ்டேட்மென்ட் ஆஃப் அஃபேர் தயாராக்கணும் இனி மிஸ்ஸிங் ஐட்டம் அதாவது ஓப்பனிங் கேபில் கண்டத்தான் வேண்டி ரெண்டு சேலும் டோட்டல் செய்யணும் அசட் சேல் டோட்டல் செய்து எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிட்டி அது ஏற்றவும் கூடுதல் அது தான் ஆயது கொண்டு ரெண்டு சேலும் கூட்டி நோக்கி ஏற்றவும் கூடுதல் அது ஆயது கொண்டு நம்ம எந்த ரெண்டு சைடிலும் எமௌண்ட் கோலத்தில் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எழுதுனு லைபிலிட்டி சைடில் எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இல்லை டோட்டல் அதுகொண்டு அவிட ஒரு அறுபத்தையாயிரம் രൂപയുടെ ബാലൻസ് കമ്മി വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് അറുപത്തി അയ്യായിരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ നേരെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കുന്നു ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അതായത് രണ്ട് സേഡും ലഭ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ ചെയ്തു ആ ടോട്ടൽ രണ്ട് സെയിലും എഴുതി ലയബിലിറ്റി സെയിലിൽ ബാലൻസ് വന്നിരുന്നു ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടെത്തി അത് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അതിൻ്റെ നേരെ ക്യാപിറ്റലിന് എഴുതി അത് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണെന്ത് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിയേക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ബിഗിനിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് അതായത് ക്ലോസിങ്ങ് ഐറ്റംസുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയർ അതായത് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് കാണാൻ വേണ്ടി ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയറും തയ്യാറാക്കുന്നു നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന ക്ലോസിങ് ഐറ്റംസാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹെഡിങ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു അസറ്റ് സെയിൽ അസറ്റുകളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സൺ റീഡപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഫർണിച്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ലക്ഷ്യ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സൺ റീക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ലോൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായി നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് നോക്കിയ അവസാന ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ അത് ഈ വർഷത്തെ നമ്മളെടുത്ത ബാങ്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ആണ് അത് ലയബിലിറ്റി ആണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തണം അതിവിടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡുകളും എഴുതി ലയബിലിറ്റി സൈഡുകളും എഴുതി ഇനി അസറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക റഫായി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും അസറ്റ് സൈഡായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുക അസറ്റ് സൈഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും സ്വാഭാവികമായി ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റ് സൈഡിലും ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും എമൗണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഭാഗത്ത് അത് എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത് ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റിയിലും എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അതിനുശേഷം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ആ ടോട്ടൽ കിട്ടിയതും ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എൺപത്തി ഒന്നായിരം എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതി ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് നിലെ ക്യാപിറ്റൽ മിസ്സിങ് ഫിഗർ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി ഇത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ
ദെൻ ആഡ് ഡ്രോവിങ്സ് നേരത്തെ പെർഫോമൻ നമുക്കറിയാം ഡ്രോവിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അഡീഷണൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് ക്യാ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രോവിങ്സ് കൂട്ടി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണെന്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കിട്ടുന്നതാണെന്ത് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ആൻസർ അതുകൊണ്ട് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ടു ദി ബിഗിനിങ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ ആ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തു ലെസ് ചെയ്തു ആൻസർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആ ബാലൻസുകൾ തന്ന അതിന് ശേഷം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രോയിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇത്തരം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വർഷം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഈ ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് അവസാനം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒന്നുകൂടെ വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അതാണ് ഇനി സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങനെ താഴോട്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഐറ്റംസുകൾ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ പരിഗണിക്കുകയാണ് ചേർക്കുകയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ലെസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ലെസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നേരത്തെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ ആ ആറായിരം രൂപയുടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ ക്ലോസിംഗ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയർ അതുപോലെ നമുക്ക് തന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻസിലെ ഫർണിച്ചർ അതാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പണിംഗ് അല്ല ക്ലോസിങ്ങിലെ സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ അടുത്ത ഐറ്റം സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ തേർഡ് ഐറ്റം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിന് ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിന് അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണേണ്ടത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് പ്രൊവിഷൻ സോറി ക്ലോസിംഗ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ്
ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തുടക്കം മുതലുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കണം നടത്താം ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ചോദ്യത്തിൽ നോക്കി അറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് വന്ന ബാലൻസിലും ആ തൊട്ടു മുമ്പ് വന്ന ബാലൻസ് രണ്ട് വർഷത്തെയും ബാലൻസ് അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിലെ ക്ലോസിങ്ങിലെ ബാലൻസുകൾ ചോദിച്ചു തന്നതിൽ അവസാനത്തെ ഐറ്റാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എടുത്ത ലോൺ ആ ഏഴാം മാസം തുടക്കത്തിലെടുത്ത ലോണിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് അപ്പം അടച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് അടച്ചിട്ടില്ല അത് അടച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽ അതായത് നമ്മളത് ഏഴാം മാസമാണ് ആ ഇൻ ലോൺ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് മുതൽ ഏഴാം മാസം മുതലേ നമ്മൾ ലോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴാം മാസം ആണ് നമ്മൾ ലോൺ അതായത് ജൂലൈ മുതൽ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആറ് മാസമാണ് നമ്മൾ ആ ലോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വർഷത്തേക്കില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൊത്തം ടോട്ടൽ മന്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് അതിനെയാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നിരക്കാണ് ആ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നിരക്കിൽ ആറ് മാസമേ നമ്മളത് ലോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ലോൺ ആറാം മാസം മുതൽ ഏഴാം മാസം മുതലാണ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആറ് മാസം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇത്രയും ഐറ്റംസുകൾ ലെസ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്നുള്ളത് ഈ ഐറ്റംസുകളെല്ലാം മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്തു അറുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്തത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതായ മൊത്തം ഐറ്റംസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നുള്ളത് മുകളിലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റായ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് കുറയ്ക്കേണ്ട ഐറ്റംസുകൾ എല്ലാം കൂടെ മൊത്തം ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചു ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇനി ആ അഡീഷണൽ ഇൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നടത്തത് ആഡ് ഇപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് മൊത്തം ലെസ് ചെയ്ത് പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമേ പ്രീപെയ്ഡ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ പ്രീമിയം ആണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസായി നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പേരിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഒന്നില
ഇനി ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിലേത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് അറുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അതുകൂടെ തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാറില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ പിന്നെ ക്ലോസിംഗിൽ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലോസിങ്ങിലെ ബാലൻസ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിലെ ബാലൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐറ്റംസുകളെല്ലാം അസറ്റ് സെയിൽ ഐറ്റംസുകളെല്ലാം അസറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ട് വല്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലാത്തത് നേരിട്ട് എഴുതുന്നു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമുക്കറിയാം ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിങ്ങിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ മാറ്റമുണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരുന്നു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിനുള്ള ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്ത് ബാക്കി മുപ്പത് നാനൂറ് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നു ഇതിനകത്ത് ബിൽസ് റിസ്യൂവബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് സോറി ബിൽസ് റിസ്യൂവബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അത് രണ്ടും ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതേ ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു അതിനും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അടുത്തത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് അത് അഡീഷണൽ ഇൻ നേരത്തെ ഇല്ല അത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ വന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസ് മുൻകൂറായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പേരിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി നൂറ് രൂപ ഫർണിച്ചർ നേരത്തെ ക്ലോസിങ്ങിൽ ആറായിരം രൂപ ഓപ്പണിങ്ങിൽ അഞ്ച് അറുന്നൂറും ക്ലോസിങ്ങിൽ ആറായിരം ആറായിരം രൂപയുടെ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ കൊടുത്തു അറുന്നൂറ് രൂപ പെട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്ത് അഞ്ച് നാനൂറ് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് ആ പഴയ അതേപോലെ ക്ലോസിംഗിൽ എഴുതി ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ലാബിലിറ്റീസുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ പഴയ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലോസിങ്ങിലെ ലാബിലിറ്റികൾ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്ന വല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം എഴുതുന്നു ആ എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു ബി ഒ ഡി ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അവിടെയുള്ള ക്ലോസിങ്ങിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതി ബിൽസ് പേബിൾ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതി സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ലോൺ അവിടെ കട ഓപ്പണിങ്ങിലില്ല ക്ലോസിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലോസിങ്ങിൽ അത് ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത് പതിനെ പതിനയ്യായിരം അടുത്തത് ഈ ബാങ്ക് ലോണിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൽ അത് ആറ് മാസത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ആ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഡ്യൂ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ദെൻ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം അത് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതും ഓ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അറുപത്തയ്യായിരം അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി കൊടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അറുപത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആറായിരത്തി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ